سخلی تمامی سات، داد زی سات، داد سولی سات، می دی سات. البته برایت که اینگان سوگو تونیا رو دست اخلو بله آدمیانیس اومر تو باس خدا و در اوضاع خدا و رگور کاکوی بولیا گولی کریست ساد می رگور برگ زنوبس رگور چاکار گولیام اتریال سام کاروشیدا آراغ سوناری خوره بی سازرسی نام دلی سی صد خلی دای نخوست میتیز سرولیت رو ماره اکس اساتی ادا اساتی دکمه رو بالبات براولت کن تا گانس اوگزونی آخلو بلیس اگان دا بالبات گیگزونی ات رگور رگور کتکی و تام درس گولی ابسلوت روس سورا باس گزنوبس تام درس چه نی گولی رو تا آسیت رام از خدا و تخلو بلت. خانه خانواده میزگان استارو، ایشی لبا گولی رو تو تاسوستی یکوس، ابرو چیل با دامیاس، کاوسک دستگی دوات. از کی دنگام ممدی ناره رام دنات مزاحرت گزنوب سادامیانی سوغمر تو بازار رام دنات، او خوارس اس او غمر تو آدمیان. خدا آنو میدی نت. را دگماری با اکن بودا. کان کات سه بولی خمیر تی ساده میانور گولس رو دست ایگی خدا و دا آدمیان تا ایست شیوال کاکوای بول خمیر تو باس ایست ساری تو اولین سودار از گاموکلو به تو ماس و اندوبیت آداست تو رپسروم ماس خواری کردایی صلا ماس خواری کردایی صلا گولیس که خد گولی گاوس کدام ماس چهارس دا تو ی تاز داویت که تاوباری ام کنترستیت ویم جلبت از کسای که ریسولا تاره ریسی می‌تونم آدمیانیس گولی می‌تمت از گزنو بیاری از سپرو پاکیزات او خوارس ماس خو آدمیانی داویی شل بودا قاره بودا سخو آدمیانی ایس پاکیزات رگورت سو پاسو قاردا ماس آدمیانوری خورتیلی اطول ربانی ایش رو گفت چون گو اخاسی اخاسی رو گفت چون گو اخاسی اتب سا اخاسی اتب دا او فرم دا احمد ابولی خارس خیستاد کی آسرم چه رو دست از درس درمان دل سام قرار سو قربت دا اخلاق چون سخب زولا پر اگر بودیت مگرام سا کوتار تاوشیت کارگر تو چهای خدا بید اگموج اگموج چین تو زالن خشیرت کمانیت ایم پیرو باس ارم گولی واد کی نوت چون ایم آدمیان سویسات او خوارورت دا ویسات خرمات تام سوپالی ویسا ویشیت کریست سولیا آن تا و دو پالس. نمیلیت مدام تام اودگه با چون است کی ویلپ سپخزه رگورت استپانا پیرول مدام است تام اودگه. چون خدا اوت راگاره مشغولیت از خوره با دا ریسکن میه کنه با سام کارو. سام کارو تا و برو دا خوی ویس اسرابیتی تسلی با دا بر ویت کترای سوکه تاسو بیسکنی تسلی با. چون تاسیت آرمدا پکنده سیمیس شد سیمیس خدوا اینگواری خدوا رو تو ویگاتا رو سام کارو سومه لیگاتا ناتیلی تو آت اروپول ناتیلی ماتریال ورد کارگاه تیم کپه با اسنیش تاوسو سام کارو کان وی تاره بیسکه نیست رفیس قطعا پس تا ویرو دامنه بود یکصد از تاسالوری سام کارو تو آت وی تارد با اقتصادی ورد امروز چون خدا از سرولیات سالی نهود گوست دامی تیس خواهد گلپشی ساده ساده می نپس. او برای لط تقلی آره اکت. تو دا لک ما پوری آره اکت. این سال که تیم آم. مگر ام. اما به درست سولی را تاسوشه و خدا اوت. تا وی نخواهد روم. یک ساده از کمپورتی تلیر دیبا. دادمیانی اوپرو دا اوپرو میت ات کمپورت ول داره مش ایت خوب ساکو تاری تا ویسات ویست هر مدرو و تکنولوژی بیز دخمره بید. خدا اوت رو دادمیانی اوپرو می دره که لخته با پوپونه بیز کرد. اون لپارا کی آره ریس دادمیان ما رو کارگاه تیز خوب روس. پاپارا که یاری ماست، اما ساده می‌نن که اولتی استیل ابدست نورمال لوریا. آدمیان سوچت با پوپونه بیساد می‌ده. گانسا کوتره بولی دامو که ده بوله با. آدمیان نکته با مم خماره بله. مم خواره بله راست نیش ناوس. مم خواره بله نیش ناوس روم. آدمیانی مه را ایروگوری تیپ آجیا مم خماره بله. مم خواره بله یاری آدمیانی روم از غمرتی توست آمس. ارتباطی تارم دروغ تیسمت کالیزالیان مصرف بوله تام بوس. 
ასეთ ადამიანებს ღმერთი თუ სწამდა ზოგიერთი რელიგია ამას პირდაპირ ქადაგებს მე მინაგი თქვა თქვა სხვა სახელებით რა თქვა უნდა მაგრამ სამწუხაროდ ქრისტიანობის სიახში ამგვარი რამ შეიძლება ამგვარი განწყობები შეიძლება იყოს ადამიანს თუ ღმერთი სწამს ამგვარ მომხმარებელ ადამიანს მისთვის სამოთხი არის ეს იაბობს ის ის მეტყველი სუპერმარკეტი უსასრულო რაოდენობის ნებისმიერი საქონლით და პლასტიკური ბარათი უსასრულო რაოდენობის თანხით იქ და ესე იგი რამდენჯერაც გინდა დღეში შეხვალ რამდენი წლის განმავლობაში ზგინდა და რასაც გინდა იმას გამოიტან როგორც მოგესურება სრულ სრულ კომფორტს იწყობ აი ესეთი განცდა აქ ადამიანს სამოთხისადმი და რელიგიასაც ასე ამგვარად მომხმარებლურად უყურებს ხომ გესმით აქ ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად გამორიცხულია განდევნილია ისეთი ღირებულებები როგორიც არის მაგალითად თავგანწირვა საკუთარი თავის მსხვერპლად შეწირვა საკუთარი მოყვასისათვის რაღაცის დათმენა ესეთ რამ უბრალოდ არ არსებობს და ჩვენ ხო ვიცით რომ სიყვარული სიყვარული რომელიც უმთავრესი სათნოება არის სასუფეველში და სასუფეველის მყოფო სასუფეველში მყოფობის უმთავრესი აუცილებელი პირობა სიყვარული როგორც სათნოება მე არ განმარტავ ეს რა არის განუმარტებელი წიგი აქ ასე მოდი თქვას ჩვენ ხო ვიცით რომ სიყვარული მხოლოდ იქ არის სადაც თავგანწირვა თორო სუპერმარკეტში სიყვარულს რა უნდა ასე რომ ეს საზოგადოება იქმნება დღეს სამყაროში და როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ ანტიკრ ანტიქრისტე სული ძლავრობს ნელ-ნელა უფრო ძლიერდება და ძლიერდება მრავალი მეზესის გამო ძლიერდება და ერთ-ერთი სწორედ აი ამ ამგვარი სულიერი მდგომარეობის გამო რომელიც შეიძლება რელიგიურიც იყოს მაგრამ ამას უკვე პრინციპული მნიშვნელობა აღარ აქვს ამას ემატება აი ამგვარ საზოგადოებაში ზნეობრივი ნორმების ძალიან ძალიან დაქვეითება და შესაბამისად უჯულოების გამრავლება. პავლე მოციქული კიდე ეს ამბობს რომ უჯულოების გამრავლებით სიყვარული განხმა, სიყვარული რო განხმება ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი ანტიქრისტეს მოვლენების. აი ეს პერიოდია, ეს ამ სამყაროში ცხოვრობთ ჩვენ. გარდა ამისა, ადამიანს დღეს აქვს პრეტენზია რომ იყოს თავისუფალი და თავისუფალი პიროვნულა თუმცა არც თავისუფლება იცის რა არის თანამედროვეობა ლიბერალიზმა ლიბერალიზმა რა არის თავისუფლება არ იცის ამ სიტყვის დიდი ქრისტიანული გაგებით და ასევე ლიბერალიზმ არ იცის რა არის პიროვნულობა ამ სიტყვის დიდი ქრისტიანული გაგებით ამ ტერმინებს სხვა დატვირთვა მიანიჭა და თელი ხმით ყვირის პიროვნული თავისუფლება და აი თვითონ ამ ტერმინების ფორმით რომელიც ეს ფორმა თავისთავად კეთილ არს უნდა მოიცავდეს მაგრამ სამწუხაროდ აღარ მოიცავს ამ ფორმით აცდუნებს უამრავ ადამიანს ისე როგორც ყველა დიდი რევოლუციის წინ ლამაზი ლოზუნგები იქნებოდა რომელთაც აცდუნებდნენ უამრავ ადამიანებს და შედეგად ამას მოყობდა უამრავი სისხლი და უბედურება ასე იქნება დღეს და ასე ხდება დღეს ზუსტად აა ამას კიდე ერთვის ერთი უცნაური რა ეკლესია რომელიც ქრისტეს მისტიური სხეულია დღეს ხო ადამიანებ არის იან რა არის ეკლესია ადამიანები ხშირად მოდიან აი ქუჩაში რო გავიდე და აი ეს ადამიანებს დაველაპარაკოთ ძალიან ხშირად თქვათ ინტერვიუ ავიღოთ მაგალითად მაგალითად ადამიანებისგან ახალგაზრდებისგან და ეკლესიაზე ვესაუბროთ მრავალი მათგანი რომელიც შეიძლება ოდნავ რელიგიურიც კი იყოს და რაღაც რაღაცა დონეზე ქრისტეს პატივს სცემდეს და რაღაც დონეზე ქრისტიანობასაც პატივს სცემდეს როგორც ერთმა დიდმა პოლიტიკოსმა თქვა საქართველოში რაღაც დონეზე რაღაც დონემდე ჩვენ პატივს სცემთ ქრისტიანობას და მერე ასეთ პოლიტიკოსებს საქართველოს აშენება უნდათ მაგრა ფატობღას არ გამოზდით მადლობა აღმერს ამისათვის რო არ გამოზდით იმიტომ რომ ისინი ცუდ საქართველოს აშენებენ ასეთ სიტუაციას შორ ეს გავიდე და ვიკითხო ძალიან ბევრ შემთხვევაში ნახავთ რომ ადამიანები დასვამენ უცნაურ ჩვენთვის უცნაურ უკვე იმედია მაგრამ თავისათვის აბსოლუტურად ლეგიტიმურ კითხვას ისინი იტყვიან ჩუ გასაგებია ღმერთი მწამს ჩემს გულში მარა ეს ეკლესია რა თმინდა მით უბედ ეს სიანიდის სკანდალის მერე ეცით როგორი სახელი გვაქვს ჩვენ რა თმა აში მჭირდება ეკლესია და ეცით უბედურება რა არის რომ აუხსნა რა თუნდა მას ეკლესია თუ მას ღმერთი გულში ყავს ე როგორ ყავს ეს სხვა საკითხია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს ამბობს აუხსნა მას რა შეჭირდება მას ეკლესია ძალიან რთული ხდება არა მარტო იმისთვის ვინც ეს იცის ვინც ეს არის ის ეკლესია არის მრავალი ეკლესიის მრევლის წევრმა მე იმედი მაქვს რომ აქ ასეთები ცოტანი იქნებით მაგრამ შიშობ რომ მაინც იქნებით მრავალმა მათგანმა ეკლესია რა არის არის ის 
მრავალი ათეული წლები ხანდახან ეკლესიური ცხოვრების და წარმოდგენა არა აქ ეკლესია რა არის და როდესაც ასეთ ასეთ კითხვას გვისვავენ და ჩვენ ვალდებული ვართ ამ კითხვას პასუხი გავცეთ იმიტომ რომ ყოველი ქრისტიანი ვალდებულია იყოს მისიონერი არ შეიძლება ადამიანი არ იყოს მისიონერი არ შეიძლება ეს ვალდებულება სხვადასხვა საშუალებებით სხვადასხვა მეთოდებით თუნდაც მდუმარებით ოღონ იმ მდუმარებით რომელიც პასიურ მდუმარებას კი არ ნიშნავს იმ მდუმარებით რომელიც ოქროა დუმილი ოქროა რომ ამბობენ აი ამ დგო შინაგანი მდგომარეობით ანუ უნდა ვიყოთ ჩვენ მისიონერები და როგორ იქნები მისიონერი როდესაც ქრისტემ თქვა რომ მე ჩემ ეკლესიას დავაარსებო ქრისტე დედამიწაზე ანუ ღმერთი ადამიანად რომ მოვიდა დედამიწაზე მისი უმთავრესი საქმე რა იყო ქრისტეს უმთავრესი საქმე რო პროტესტანტები ამბობენ რომ მან წმინდა წერილი დაგვიტოვა რომელიც თავის თავად ცხადი არასწორია იმიტომ რომ ქრისტეს არაფერი არ დაუწერია და პირველ რამდენიმე ათეული წელი წადი არანარი წმინდა წერილი არ არსებობდა მოციქულება ვერ ეგვიან დაწერეს საჭი პრაქტიკული საჭიროების გამო ქრისტე ერთი საქმის გამო მოვიდა აქ ამ ქვეყნიური თვალსაზრისი თუ ვიტყვით ხელ შესახებად ეს არის ეკლესია ქრისტემ თქვა მე დავაარსებ ჩემ ეკლესიას და მან დაარსა ეს ეკლესია მან მიანიჭა ეკლესიას უდიდესი ძალაუფლება რომელსაც ფჭანი ჯეჯეხეთისანი ვერაფერს დააკლებენ და მეორედ მოსვლამდე იქნება და მან მიანიჭა ეკლესიას ღვთაებრივი ძალაუფლება ადამიანის შუას მეორედ ადამიანი განწმინდოს ცოდებისაგან ადამიანი ქრისტეს შეუერთოს ორგანულად როცა ის ქრისტეს აი ადამიანი ქრისტეს ხორცსა და სისხლს იღებს და ამ დროს ჩვენ შეიძლება ვიყოთ აქ და არ ვიცოდეთ რა არის ეკლესია როგორ მოვიქცეთ იქ და ჩვენი რელიგიურობა როგორ გამოვხატოთ ეკლესიაში და როგორ მოვახერხოთ ის რომ ეკლესიაში არ დავრჩეთ ეგოისტებად, ინდივიდუალისტებად. ვინ არის ეგოისტი და ინდივიდუალისტი? აი გვერძო რომ ადამიანი უდგას რომ ეს იზღება. და მუჯულუგუს რა კრავს? აი ეს არის ეგოისტი და ეს არის ინდივიდუალისტი. აბა ის რომ კრავს, შეუნა ჩაიწიო თუ ქრისტიანი ხარ. ხოლო ის რომ კრავს და შეუნს თუ მუჯულუგუს კლავ, კრავ. აი ჯიუტი თხები ვითარი, ორივე ვარდებით ხიდიდან. არც ერთი არ ახართ ქრისტიანი. ქრისტიანი სხვანერად აზრონებს ქრისტიანს არამ ქვეყნიური აზრონება აქვს ქრისტიანს ნახე დღე სახარებაში ამოვიკითხეთ ვინც არ უარყოფს თავს ვინც არ წარიწყმეთ საკუთარ თავს ანუ გესმით სხვანერად აზრონებს ქრისტიანი საკუთარ თავს წარიწყმეთ კი არა მოჯულუგუს ვიკრაინები ანუ ჩვენ ხშირად არა ვართ ქრისტიანები და ჩვენ ეგოისტება და ინდივიდუალისტება თვჩებით აი აქაც კი ეკლესიაში და როგორ შეიძლება გვესმოდეს რა არის ეკლესია ეს არის იუდა ზიარება როცა ადამიანი ამგვარად ეზიარება იმიტომ რომ იუდა ეზიარა წავიდა და თელ ერთობას დაუპირისპირდა თელი ერთობა ეზიზღებოდა მას და რეებს აკეთებენ რა შვებიან რა უნდა თამაც საერთოდ ანუ იქ არი ფიზიკურად მათთან ერთად ქრისტიანულ საქმეს აკეთებს მისიონერობს მე ეზიარება და ყველა ეზიზღება ქრისტეს ჩათვლით წავიდა და გასცემს აი ეს მდგომარეობა არის ინდივიდუალისტური და ეგოისტური მდგომარეობა, რომელიც შეიძლება ადამიანს ძალიან წარმატებით ქონდეს აი აქ ამ ტაძარშიც მათ შორის და ყველა სხვა ტაძარში. მაგრამ ყველაფერი რომ წარგათ იცოდე და ცდილობდე რომ ინდივიდუალიზმი და ეგოიზმი ებრძოლო, ადამიანი რომელიც მოდის და გეკითხება, ეხა სასულიერო პირთა მეორე მოდის ასეთი ახალგაზრდა. ზუსტად ამ კითხვებით, აი მოვედი და შეიძლება გითხას ასეთი რამ კითხვა დაგისვას რომ ვირც მონო თუ არ ვიცი მონო რომელი ჯობია არც ერთი არ ვიცი რომელი ჯობია ვერცაც ვერ ვადასტურებ ან ეკლესია რაში მჭირდება მაგალითად არ გვეგონოთ რომ ძალიან იოლი იყოს ამის თქმა რატო ახსნა ანუ რაღაც ესეთი უთხრა რომ მისთვის ეს იყოს დამაჯერებელი დამაჯერებელი და მტკიცე იმიტომ რომ მოვიდა ადამიანი მოვიდა ადამიანი და გეკითხება და გეკითხება იმიტომ რომ პასუხი გასადა პასუხები თითქოს იცი პასუხები თითქოს იცი მაგრამ პასუხს ვერ სცენ უფროსო რეც სცენ მაგრამ ძალა არ აქვს შედეგი არ აქვს ნაყოფი არ აქვს ანუ გზნობ რომ კედელს ცერცვ საყრი ოღონ იმ გაგებით კი არა რომ მას აყენებ შეურაცხყოფას რო აბა ვერ იღებს კედელია არამედ იმიტომ რომ შენ ხარ სუსტი და რაღაც ისე ვერ აყარი რომ იქ რაღაცა დაითესოს მის გულში ანუ გზნობ რომ შენ სიტყვას რაღაც აკლია ისიც კაი მძიმე თასაღები ციხესიმაგრეა მაგრამ შენს პრობლემა გაქვს მე რა ფიქრობ რა პრობლემა გვაქვს ჩვენ ქრისტიანებს დღეს თუ ჩვენ საკუთარი თავის იდენტიფიკაციას როგორც ქრისტიანებისა ვახტენთ იმგვარად რომ ჩო ხო ვაკეთე ვაკე რამდენი ხანი აქ დგახართ და ეზიარებით ზოგი ღამეც კი წამომდგარა და ულოცვია ზოგი მარხულობთ 
ცდილობთ ცოდებს ებძოლოთ რაღაც წესებს ასრულებთ და ნუ ფორმით ქრისტიანებს გავხართ თუ ჩვენ ფორმით ქრისტიანებს გავართ რაღა პრობლემაა და მეონებით რომ ისე ქრისტიანულად ვცხოვრობ ჩვენ და აი უნდა ვიცხოვრო შენ ციცხოვრო და პრობლემა არ არის აი აქ ჩვენ ერთ შეცდომას ვიშვებთ ამ დროს როდესაც ჩვენი ქრისტიანო ქრისტიანობის საკუთარი ქრისტიანობის იდენტიფიკაციას ვახტენთ ჩვენი გარეგნული ფორმების მიხედვით რადგან ჩვენ აქ დავდივართ რადგან ჩვენ აქ ესე იგი ნუ ასე შემდეგ რასაც ვაკეთებთ ამიტომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ ეს არის სერიოზული შეცდომა ეს არის სერიოზული შეცდომა ზუსტად ასე დაემართათ ფარისეულებს რომლებიც ყველა ფერს ასრულებდნენ და ქრისტე მოკლეს ამიტომაც არი რომ ჩვენ ის რომ რთულია უღმერთოებთან საუბარი და თუ გძნობთ ჩვენში რაღაც დაღაცის დეფიციტს ეს რა თქმა უნდა პირველიქში არ უნდა იყოს რაღაცა დეფიციტი ფორმებში და ცხოვრების წესში არამედ რაღაც სხვა რაღაცაში უნდა იყოს ეს დეფიციტი აი დღეს ამ კუთხი ძალიან საინტერესო იყო პავლე მოციქულის ეპისტოლე გალატელთა მიმართ სადაც იგი ასე საუბრობს რომ ხო როცა შენ სხვას ელაპარაკები ა შენ თუ იქ ხარ სადაც ის კაცია ვერაფერს ვერ გააგებინებ ეს დაახლებთ იგივეა რომ გლუ კედლები ან ორმოში ადამიანი იჯდეს და შენს გვერზე ეჯდე და მთელი გუმხურვალებით ეს საუბრობდე მას რა იოლია აქედან თავის დაღწევა და სად გარე ჯობია და სულ ელაპარაკებოდე რომ გარე ჯობია ან უდაბნოში მცხურვალ ადამიანს ელაპარაკებოდე წყალზე რა შენიერი ნივთიერება წყალი და მისი ფორმულაც კი იცოდე რომ ის აშორი ო არის და რა ბედნიერება ეს და ამიტომ იქ უდაბნოში წყალი არ ქონდეს და იმ ორმოში კი და ამოსულის არანერი ის შესაძლებლობა და ინსტრუმენტი არ ქონდეს შენ თუ სხვასთან ერთად ორმოში ხარ ან სხვასთან ერთად წყურულით იხჩობი როგორ შეიძლება სხვას ელაპარაკო და იმედი მისცე რაღაც სიცოცხლის ნაპერს კალი გაუჩინო მას თუ შენ თვითონ იხჩობი ან შენ თვითონ ვერ ამოდი ხარ იქიდან ასე რომ ჩვენ როდესაც სხვას ვესაუბრებით ჩვენ სხვა მდგომარეობიდან ვესაუბრებოდეთ შეიძლება ფორმით როგორც პავლე მოცქული ამბობს ყველასთან ყველა ვიყავი ის მდგომარეობა მიიღოთ მაგრამ შინაგანი მდგომარეობა შენ უნდა შეგელოს ხელის გაწდენა ადამიანი წყალში რო იხჩობა შენ უნდა გემზე იჯდე ან ნავზე და ნაშველი რგოლი გადაუდო ან ხელი გაუწოდო თორე შენ თუ იმასთან ერთად იხჩობი როგორ უშველი ანუ რა იმედის მომცემი რა სიხარულის მომცემი იქნება შენი სიტყვები შესაბამისად ამიტომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ სწორედ აი ამ სწორ მისიონერულ ხედვაზე თუ როგორ უნდა ვესაუბროთ ადამიანებს ჩვენი მდგომარეობა უკვე შინაგან მდგომარეობაზე გადავდივართ ბუნებრივად ხდებით უკვე სხვანაირი უნდა იყოს და არანერი გარეგნული რაღაც ფორმები ჩვენ არ გვიშოლის ეს რომ ისე როგორც ფარისეულებს არ უშველა გარეგნული ფორმება და რომლებიც აბსოლუტურად ზუსტად ყველაფერს ასრულებდნენ მაგრამ ქრისტეს შეცნობის უნარი მათ არ ქონდათ აი პავლე მოციქული ამბობს გალატეთ მიმართ ეპისტოლეში რომ იცი თო რომ უწყი თო რომ რამე თუ არა განმართლდების კაცი საქმეთაგან ჯულისათა გარნა სარწმუნოებითა იესუ ქრისტეს ისე ანუ აქ ბევ საუბრობს იმაზე რომ თავარი არის არა ჟულის საქმეები არამე თავარი არის სარწმუნოება და ჩვენი გამართლება ანუ შინაგანი სწორი მდგომარეობა შედეგი არის სარწმუნოებისა და არავითარ შემთხვევაში უბრალოდ ჟულის საქმეებისა ჩვენ ახლა აქ ვხვდებით რომ ჩვენ სიტყვა სარწმუნოება ძალიან ხშირად სწორად არ გვესმის იმიტომ რომ ჩვენ გვგონია რომ ფწამს კიდევაც და სწორადაც ვცხოვრობთ მაგრამ სამწუხაროდ არ სწორად ცხოვრობთ და არც ფწამს და თუ რომელიმე ჩამორჩება სწორ ცხოვრებასა და სარწმუნოებას შორის უნდა ვიცოდეთ რომ სარწმუნოება ჩამორჩება ანუ უფრო სწორად ვცხოვრობთ გარეგნულად ვიდრე ჩვენ რწმენა გვაქ იმიტომ რომ ის რწმენა რომელსაც ჩვენ რწმენას უწოდებთ რწმენა სულაც არ არის იმიტომ რომ ის რწმენა დოგვის მარცხის ოდენაც რო იყოს ჩვენი სიტყვა ჩვენი ცხოვრება საერთოდ სხვა ძალის მატარებელი გახდებოდა ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცი და ჩვენ ვიცით უფალი რწმენას რასაც უწოდებთ ეს არის მდგომარეობა როცა ადამიანის გული ზეცათ არის გადაქცეული და ყოლა წმინდა სამების სამკვიდროა ასე რომ ჩვენ რწმენას რწმენი თუ რა გამმართლდეთ და რწმენა კიდე ქრისტეს მიმართ ანუ ქრისტეს ქრისტეს მიმართ რწმენა რწმენით მართლდებით და ამას უნდა ვეძებდეთ მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს მე პავლე მოციქულმა იცის ჩვენ ადამიანები როგორ იმ ზაკვარი ვართ აა ასე იგი ფორმა არა მარტო შინაგანი მდგომარეობა და ფორმით რაც გინათ ვაკეთოთ პავლე მოციქული იქვე გვეუბნება რომ არ იფიქროთ რომ ჩვენ 
ფორმა უნდა დავარღვიოთ ანუ ფორმით ცოდვილები უნდა ვიყოთ მაშინ გამოვაო რომ ქრისტეს ცოდვილების სახურად გადავაქცეთ რო ქრისტემ უნდა ეს ეგი სულ ჩვენ შეგნებულად უნდა ვცოდოთ და არ ვცოდავთ კი ვცოდავთ მაგრამ ჩვენ არ ვეგუებით ცოდვას და იმისათვის რომ ქრისტე ცოდვილის მსახურად არ იქცეს ჩვენ თანამშრომლობთ ქრისტესთან საკუთარ ცოდვასთან ბრძოლაში აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცოდემენი ცოდვილი ყოველთვის არის მაგრამ არ არის მხოლოდ იმის იმედზე რომ უფალო შენ მომიტა გულარხეინობა გულღრთავხედური გულარხეინობა მე თავარი შინაგანი მდგომარეობა ყოფილა და ნუ რაღაც ისე ვერა ვარ მაგრამ ეხლა შენიცია ბა მომხედე შეხო ყოვლი შემძლე ღმერთი ხარ ეს არის საშინელება პავლე მოცქულიანბოს ამ დროს შენ ქრისტეს ცოდვილის ცოდვი ცოდვილობის ცოდვის მსახურად აქცე და რა თქმა უნდა ეს კრახელობა აბა რა გავაკეთ რა გორგა რა უშველო ჩემ ცოდვებს წეგანაც გითხარით თანამშრომლობ ქრისტესთან ბოლომდე ჩემ რესურს ბოლომ ბოლომდე ვდებ რომ ჩემი ცოდვა აღმოიფხო რაც და შესაბამისად ეს გამოიწვევს ჩემი გარეგნული ფორმების ანუ ცხოვრების წესის ფორმების შეცვლასაც და გამოსწორებას ანუ აქ როცა საუბრობთ რომ ფორმით ანუ ჟულით არ გამართლდება ადამიანის ჟულის უარყოფა კი არ ხდება აქ ხდება აქცენტები სწორად გაკეთება რომელიც ძალიან ძალიან ხშირად გავიწყდება ჩვენ ერსა თუ ბერს და შემდეგ ობა საინტერესო რომ ეს ამბობს რომ ჯულისათვის ჯულით მოკდე მოუკდე ჯულისათვის მოუკდის ჯულით ანუ ძალიან ბევრი განმარტება აქ ამას ერთ-ერთი განმარტება ესეთია რომ ახალი აღთქმის ჯული შემოდის ახალი ძველი აღთქმის ჯულის მაგივრად და ძველი აღთქმის ჯული შეიძლება აქაც ცოცხალი იყოს როცა ადამიანი აქცენტს ფორმაზე აკეთებს მე მოუკდი ამ ჯულისათვის იმისათვის რომ ჩემში ახალი ჯული შემოვიდეს ერთ-ერთი განმარტება წმინდა მამების მათ შორის ოკროფირის ესეთია და ეს ახალი ჯული არის ქრისტეს ყოფობა ჩვენში და ამიტომ მეგრევი აგრძელებს პავლე მოციქული ა იმ ახალ ჟულზე როცა საუბრობს და პირდაპირ ამბობს ცხონებისათვის რა არის საჭირო ქრისტესთან ჯვარცმულვა რა არის ახალი ჟული ახალი ჟული რომელმაც ჩაანაცვლა ძველი ჟული არა ის არის რომ გარეგნული ფორმები ზუსტად დაცული იქნა იმიტომ რომ ეს ფორმები რაღაცის ნაყოფია მხოლოდ და არა თვით მიზანი და ის არსი არის ქრისტესთან ერთად ჯვარცმულობა ანუ ერდგულება ერდგულება და ერდგულება ჩვენი უფლის იესუ ქრისტესი ეს და აი ამის შემდეგ როდესაც მე განწყობილი ვარ აი ამ ერდგულებისათვის და ვცდილობ ამის გაკეთებას აი შემდეგ უკვე ამას ნაყოფად მოყვება ის რასაც პავლე მოცქული ამბობს ხოლო ცოცხალი არ ღარა მე ვარ არამედ ჩემთან არის ცოცხალი ჩემთან არის ქრისტე და იონე ქროპირი ამბობს ის კი არ თქვა რომ ქრისტესთან ერთად ვარო მე ო ცოცხალი არა ჩემში ცოცხალია ო ქრისტე და მე ცოცხალი იმიტომ ვარ და იმით ვარ რომ ქრისტე ჩემშია ცოცხალი ანუ მოახდინა გაიგივება პავლე მოცქულმა ქრისტესა და საკუთარი სიცოცხლისა იგი ტოლობის ნიშანი დასვა ეს არის ის უმაღლესი მდგომარეობა რითაც რაც არის საბოლოო ჯამში ნაყოფი ზიარებ ზიარება ხო ერთობას ნიშნავს ჩვენ როცა ვამბობთ რომ ქრისტეს ვეზიარებით ქრისტეს ხორცსა და სისხლს ვეზიარებით ამის ნაყოფი უნდა იყოს რომ ჩვენი სიცოცხლე და ქრისტეს სიცოცხლეს შორის ტოლობის ნიშანი დაისვას განსხვავება აღარ უნდა იყოს ჩვენში ქრისტესული უნდა იყოს და ჩვენ ვცხოვრობდეთ რეალიზდებოდეთ ვარსებობდეთ ფიქრობდეთ ვზრახავდეთ ანუ ვგზნობდეთ და ფიქრობდეთ კიდევაც და ვიქცეოდეთ კიდევაც ისე როგორც ჩვენ ადგილას ქრისტე მოიქცეოდა ეს არის ის მწვერვალი რომლის აკანაც ჩვენ უნდა მივისრაფოთ და ყოველი ჩვენი ქმედება ჩვენი საუბარი სიტყვა გამოხედვა ჩვენი მოძრაობა ჩვენი ჰაბიტუსი კი გარეგნული მხარეც კი უნდა იყოს შედარებული ქრისტეს მე მინა გითხრათ რომ ხა უბრალოდ ამას ირად ერთ ადამიანზე ფიქრობდი რომელიც ეკლესიაში გაიზარდა ერთ-ერთი ახლობლის შვილია ის და რატომ რაღაც გამახსენდა და რა და ძალიან შემაწუხა იმიტომ რომ ეს ბავშვი სკოლის ასაკიდან იზდებოდა და ამას ირად იყო ჩემთან მოსული ა დაიცით მისი სახე მაწუხებდა მე მისი სახე მაწუხებდა და რატო რაღაცა გუშინ ამეკვია და კიდე ერთხელ მისი სახე და ეს იყო საშინელება ესე იგი ადამიანი აბსოლუტურად აი დორიან გრეის პორტრეტი ვითარი რა ესე იგი მის სახეზე იმდენად ჯერ კიდე შინაგანი სიკეთე აქ ამ ადამიანზე ჯერ კიდე შინაგანი სიკეთე იბრძვის ამ მის წინააღმდეგ მაგრამ პრინციპ ჩვენი ბრევლის წევრი არც არის შეიძლება მოვიდეს წელიწადში ორჯერ შემოიაროს არაღასაც ისე შემთხვევით არასულიერებისათვის და არა ახსარებისათვის და არაზიარებისათვის და ესე იგი სახე 
რომ მახსენდებოდა მისი გუშინ აი ცუდად გახდო მის საფუძველი პრინციპში ფქონდა იმიტომ რომ ეს ადამიანი ბავშობიდან ვიცი და მოკლე რა მდგომარეობაში ჩაიგდო თავი და საერთოდ არ ფიქრობს ამაზე და რაც არ უნდა ელაპარაკო აი მახლას კედელს ჩისერთვი შეაყარა არაფერი არ ეს მის და ბუნებრივია რომ ტკივა ეს ადამიანი ადამიანი ჰაბიტუსითაც ეს მინდოდა მე თქვა ზუსტად რომ ყველა ფრით ქრისტეს უნდა გავდე და ხო ეს კი არ ნიშნავს სარკეში იყურებოდა და კოპციაობდა თუმცა სხვათა შორის მე ესეც მითქავს ერთ ადამიანს აქ იყო ეს ადამიანი ბერობას რო ახსენებდა ვეუნები შენი ბერობა არ შეიძლება იმიტომ რომ შენ არის დგომა შენ არის მეტყველება შენ არ აქვს სწორი ლექსიკა და შენ არასწორად ამოძრავებ ხელებს როცა დადიხარდა რო როცა დგახარდა მოკლედ შენ მემგონი და არასწორ გრიმასებს აკეთებ სახეზე და მემგონი სარკესთანაც კი უნდა ივარჯიშო რო ქრისტიანს და ამის გავსო იმიტომ რომ ჩემი რო გელაპარაკები არ გესმის მოხდა უბედურება რო ის აქედან წავიდა აღიკვეცა ბერად და რა დღეშიც ის არის წერს არ უსურებ იმიტომ რომ ბერობაში რო აი ეგრე შეხვალ აი ამ გრიმასებით ამ მანერებით ამ ლექსიკით და შემდეგ იქ კიდევ უფრო უარეს დაგემართება რაც ასე დაემართა ამ საწყალ ადამიანს ქრისტე მუშელოს ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვაკონტროლდეთ საკუთარ თავს ზუსტად იმის მიხედვით ქრისტე როგორ იქნება და ჩვენ ადგილას ეს რა თქმა უნდა გარეგანი ცდელობაა მაგრამ და თუ შინაგანი ცხოვრება არ იქნა არაფერი გამოვა მაგრამ ამ გარეგანი დასტურდება შინაგანი რამდენად გვაქ და რამდენად რამდენად არა გვაქ ბუნებრივია კითხვა ჩდება რომ ეს რაც ჩვენ თქვით რაზეც ვილაპარაკეთეს შინაგანი ეს შინაგანი რა რა ფენომენია საერთოდ და რას ნიშნავს რომ რწმენა მქონდეს რწმენა შინაგანი და რა არის ეს რა არის წენ რწმენა ხო ამბობთ რომ ჩვენ ვჯერა რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი ექსტრემალურ სიტუაციაში რამდენჯერ ჩვენ ირწმენა დაბლა დანარცხებულა ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცი როდესაც შიში შეგვიპყრობს და უიმედობა და ღმერთისაგან მიტოვებულობის საშნელი განცდა და ასე შემდეგ და ღალატი ყოველწამიერი ღალატი როდესაც ჩვენ ყოველწამში ვღალატობ ჩვენ სულფას როცა ჩვენ გულს ცოდვა უფრო და ჩვენი და ცოდვა იქით იყოს როცა ჩვენ გულზე ბატონობს ჩვენი დაცემული ბუნება და ეს ეს ხდება არა ერთხელ და ორჯერ არამედ ხუთი ათი თხუთმეტი ოცი წელი წადი და დაუმთავრებელი რომ არის ეს ეს რა არის ეს ნიშნავს რომ მე მწამს ქრისტე თუ რა რას ნიშნავს ეს როცა შეიძლება ეკლესიაში რომ მოხოდი ხვალე მოკდე და ოცი წელი აქ და დიხარ და მაინც იგივე პრობლემა რო გაქვს არაფერი რო არ იცვლები და ეს ვლინდება ექსტრემალურ სიტუაციაში აი ექსტრემალურ სიტუაცია რო არ არის მაშინ და მაშინ ბაგარი ფარისეულობა ზუსტად სანამ ქრისტე მოვიდო და ფარისეულები ძალიან კარგი ხალხი იყო როგორც კი ქრისტე დაინახეს იმ წამზე ველურებად გადაიქცნენ ეგარი ფარისეულური სული რომ ფარავს და მალავს ადამიანის მანკიერებებს როცა თავზე ხელს უსვამენ და არაფერი ისეთი არ ხდება ეს ადამიანი ცხვარივით გამოიყურება და საკამარისია ქრისტეს სული გამოჩდეს ქრისტე გამოჩდეს ქრისტესადმი ერთგულების აუცილებლობა გამოჩდეს ეს ცხვარი მგლად გადაიქცევა ეს არის ფარისეულობა ფარისეული არის ცხვარი რომელიც ისეთ ყველგან ცხვარია მაგრამ ქრისტესთან მგელი ხდება ყველგან ლაჩარია და ქრისტესთან მეომარი ხდება იმდენად ძულს ქრისტე ეს არის ფარისეულური სული და ჩვენს გულში ასეთი და ამგვარი მდგომარეობა სამწუხაროდ სამწუხაროდ ძალიან ხშირად არის მე მგონი ხო ვიპოვე მე ფიქრე გამექცამეთ და აი ეს შინაგანი მდგომარეობა მეორე კორითელთა მიმართ ეპისტოლეში რომელიც ასევე დღეს ამოვიკითხეთ რომელიც რომელი ადგილის თქვენ ძალიან კარგად იცის აქ ძალიან კარგად ჩანს რა მდგომარეობა ეს როცა უფალი ამბობს რომ პავლე მოცქული ამბობს რომ ღმერთმა რომელმა თქვა აი მიანიშნებს იმ ბიბლიაზე რომელმაც ხოსადაც ღმერთის ყოვლის შემძლე შემოქმედობითობა ჩანს როცა ღმერთმა თქვა იქმენ ნათელი და იქნა ნათელი სწორედ იმ ღმერთმა რომელმაც თქვა იქმენ ნათელი და იქნა ნათელი სწორედ მან მან გამოაფწყინა ჩვენს გულში ქრისტეს მიერ იცოდნით ის საღთო ნათელი რომელი ნათელსაც ქრისტიანი ატარებდეს და ღონეს ნათელი გვაქვს აი როგორც მე ამბობს ეს ეს საფას ეს განძი ეს ნათელი გვაქვს კეცის ჭურებით ანუ თიხის ჭურჭლით და შეგნებულად ამბობს თიხის ჭურჭელი ნიშნავს არა მარტო იმას რომ ჩვენ მიწიდან მოზელები ვართ არამედ მუდამ ვგრძნობთ ჩვენს უძლურებას თუნდაც მრავალ სისუსტეს მანკიერებასთან ძოლაში ასევე ვგრძნობთ ჩვენს მოკდაობას ავანტყოფობიდან გამომდინარეს და ასე შემდეგ ამ უძლურებას ვგრძნობთ და აი 
სწორედ აქედან გამომდინარე გვეუბნება ეს უძლურება საჭიროა რომ მიუხდეთ ყოველთვის გვახსოვდეს რომ ეს ძლიერება რაცა აქვს ჯერ მარტო ღვთის ხატობა და მსგავსობა რომ შემოქმედი ხარ რომ ნიჭიერი ხარ რომ ბევრი რამის გაკეთება შეგილია და პლიუს ის საღთო ნათელიც რომელიც ქრისტიანს უნდა ქონდეს და ქრისტიანი ამას იგზნობს არ გეგონოს რომ ეს შენი დამსახურება და ამიტომ ეს უძლური კეცის ჭურჭელში არის ყველაფერი რომ საკუთარი თავი არ აიმაღლო როგორც მერე პავლე მოცქული საკუთარ თავზე ამბობს ამას ანუ ეს ეს რომ მოხდეს ამას ჭირდება სწორედ ის შინაგანი ცხოვრება ეს ნათელი რომ ჩვენში შემოვიდეს მეც საღთო ქრისტეს მეცნიერებს ანუ საღთოს და ქრისტეს შემეცნების შემეცნება ნიშნავს არა თეორიულ შემეცნებას არამედ პიროვნულ ერთობას ღმერთთან აი ეს რომ შემოვიდეს ჩვენში ამას ჭირდება სწორედ ის სულიერი ცხოვრება შინაგანი ცხოვრება რომელსაც ასე ძალუმად გვაწვდის მართმადებელი ეკლესია გონიერი ლოცვის სახით რომელიც არის აუცილებელი პრაქტიკა პრინციპში დღეს შეიძლება ითქვას რომ ევქარისტიასთან ერთად ერთადერთი პრაქტიკა არის გონიერი ლოცვა რომლის მოცილების შემთხვევაში თუ ჩვენ გონიერი ლოცვა ჩვენი ცხოვრების სულიერი ცხოვრების სულიერი ცხოვრებიდან გავრიყავთ ჩვენ რეალურად აღარ ქჩება ღვაწლის საფუძველი აღარ ვიღწვით იმიტომ რომ მარხვას მიჩვეულები ვართ ტაძარში სიარულს მიჩვეულები ვართ არაფე ანუ ჯერჯერობით არ გვაწამებენ და არ გვებძიან ანუ ჩვენ ღვაწლი აღარ გვაქვს და ღვაწლი რომ აღარ გვაქვს ჩვენ ქრისტიანები აღარ ვარ და მადლი თუ რამე მოუცია ღმერთს იმასაც დავკარგა და თუ ადამიანს ამ თუ ადამიანი ამას მიხვდება და გონიერ ლოცვის წაულას წაულისათვის არ დაიშურებს არაფერს და არც ერთ დღეს არ ჩააგდებს და ყოველთვის ეს დება რომ იმიტომ რომ ყოველი დღე ბოლოა ჩვენთვის ჩვენ არ ვიცით რომელი იქნება ბოლო დღე ამიტომ ყოველი დღე ბოლოა ჩვენთვის ყოველი ღამე ბოლოა ჩვენთვის და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ბოლო დღე და ბოლო ღამე აუცილებლად იმიტომ რომ უფალმა თქვა როგორც გიპოვი გრე განგჯი თუ ჩვენ ასე გონიერულად შევხედავთ ამას თუ ჩვენ გულს გულის გახსნას ვეცდებით ქრისტესადმი მაშინ ჩვენი შინაგანი სამყარო გაცოცხლდება და როცა ჩვენ ვალდებულება გვაქვს მისიონერობისა როცა ჩვენ ეს მისიონერობა მოგვიწევს ეს ყოველ დღე უნდა გვიწევდეს და განსაკუთრებულად სასულიერო უპირებს ჩვენ მხოლოდ ამით თუ დაუპირისპირდებით იმ გამოწვევებს რომელიც დღეს სამყაროში და მათ შორის საქართველოში არსებობს იმ ანტიქრისტეს სულის მომძლავრების სახით რომელსაც ლოგიკით ვერაფერს ვერ გააგებინებ რომელსაც გარეგანი გარეგანი ცხოვრების წესით ვერაფერს გააგებინებ ძალიან ხშირად ისინი ზნეობრიობაზე აპელირებენ ანტიქრისტეს სულის ადამიანები და ცდილობენ რომ ზნეობრივათაც კი იცხოვრონ რომ აბსოლუტურად შეუვალი იყოს მათი მდგომარეობა ჩვენი მხილებისათვის აგინა ზნეობრივად ცხოვრობ კეთილშობილი ვარ ქველმოქმედი ვარ ღმერთი წმწამს კიდევ ერთი ნიუანსი დღეს როდესაც სამყარო ფარული კულისებიდან იმართება როგორც წესი თუმცა ამაზე ზოგს ეცინება მაგრამ ნუ ეს მათი პრობლემა არის როდესაც ეს ხდება უნდა ვიცოდეთ რომ ეს ფარული კულისებიდან ფარული კულისებში მდგომი ადამიანები რომლებიც რეალურად თელ სამყაროს მართავენ ისინი არა რელიგიურები არ არიან როდესაც მათგან ტვინ გამორეცხილი ადამიანები ამბობენ რომ რა ღმერთი რის ღმერთი 21 საუკუნეა ამ დროს ისინი მუდამ ეწევიან რიტუალურ მსახურებას რა თქმა უნდა ეშმაკისადმი და მათი ძალა პირდაპირ დემონურია და დემონურ ძალას ესეთი საცოდავი ათეიზმი დაუპირისპირდება ამა დღეს 21 საუკუნეა აბა ცხოვრების მიზანი რო ცხოვრების მიზანი რა არის ეხლა უნდა ვიცხოვროთ აბა ვიცხოვროთ ბედნიეროთ აი ესე ურესხავენ ტვის განსაკუთრებულად ახალგაზდებს მათ წინააღმდეგ ზოლაში სწორედ საჭიროა ძალიან ღრმად რელიგიურობა ისეთი რელიგიურობა რომელიც სწორედ შიქთავს გულის ხოფ ჩვენში ცოცხა სარწმუნოებას რომელიც არ მოიპოვება ზედაპირული და ესეთი ხოლოთ ფორმაზე აქცენტირებული ქრისტიანობით და ჩვენ საკუთარ თავსაც დავიღუპავთ თუ ანტიქრისტეს მოვესწარით ვერც იმას ვერ ვიცნობთ ჩვენ ვერ ვიცი მას ვერ ვიცნობთ და სხვის სხვასაც ვერაფერს ვერ ვასწავლით სხვის გულებში ვერაფერს ვერაფერს ვერ დავთესავ და ჩვენ მისიას ვერ შევასრულებ ჩვენ დიდ სიტყვას დიდ სახელს ქრისტიანისას ვერ გავამართლებ ეს რა თქმა უნდა იქნება დამღუპელი ჩვენ ის იმიტომ რომ უფალი ამბობს ვისაც მეტი მიეცა მეტი მოეთხოვება და საბოლო ჯამში ყოლაფს თავრო დავანებოთ ჩვენ რომ ერთი ერძო ჩვებით ერთი ერძო რო ჩვებით ჩვენ უფალთან მოგწო ჩვენი თავი მოგწო ჩვენი ლოცვა მოგწო ჩვენი გულის დგომარეობა არ ფტანჯავ ჩვენი უღმერთო გული არ 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 ხლამის დეპრესიამდე არ მივყავართ რაც გავართ ხო აი კაი ეხლა თავს ვიწონებ თქვენ წინაში ამ მეზოდ გავარ შემოსილი ერთი ერთი როდ გავარ თეოდორი არ ვიცი შე ვინახარ და რაც ახარ როდემდე უნდა მივჩანჩალებ და ესე აღარ არ იდრო რომ რაღაც შევცვალო ანუ მეტად არ უნდა მოუმატო სულიერ ცხოვრებას ტემპერატურა რა გავაკეთოთ ესე ხო არ ვიქნებით იმიტომ რომ დრო ძალიან სწრაფად გადის და ჩვენ კიდე 
Arapis Ketebel, Gomareo Bashi, Holot, Sakotartaus Vizianet, Ufalochono Yesu Christ, Sheguetzi, Rom, Hai Mugmertobis, Konebis, Tabnelebis, Sartonabri Gulgrilobis, the abstract leader, Titkmakopil, Religio Robisha, Bidan Amuguan Opal, Tide Bashenda, I mean, Madli Uplisa Chenis, Ayesu Christ, Sidasiquar, Lutisa da Mamisa, Taziare Basulis at Mindisaikos, Quen, Hovel Tatana, I mean.